Error en inglés. En estos casos, aunque estemos hablando del futuro, no uses el futuro. Tienes que usar el presente. Estoy hablando de frases como lo haré mañana cuando llegue a casa después del trabajo. Estamos hablando de mañana. La primera parte está en futuro y la segunda parte también se refiere al futuro, pero está en presente. Tenemos que mantener estos tiempos verbales en inglés. La primera parte en futuro, la segunda parte en presente. La frase es I will do it tomorrow when I get home after work. I will do it tomorrow when I get home after work. Esto no solo pasa con when o incluso whenever. También pasa con, por ejemplo, as soon as, en cuanto, tan pronto como. Llámame en cuanto llegues a casa. En este caso, un imperativo y un presente. Mantenemos lo mismo en inglés. Call me as soon as you get home. Call me as soon as you get home. Until, hasta. No me iré a la cama hasta que vuelvan a casa. I won't go to bed until they get back home. I won't go to bed until they get back home. Unless, a no ser que, a menos que, si no. No iré a la fiesta a no ser que vengas conmigo. I won't go to the party unless you come with me. I won't go to the party unless you come with me. While, mientras. Yo haré esto mientras tú haces eso. I will do this while you do that. I will do this while you do that. As long as, siempre y cuando, con tal de que. Terminaremos el proyecto para el lunes como muy tarde siempre y cuando no cometamos ningún error. We will finish the project by Monday as long as we don't make any mistakes. We will finish the project by Monday as long as we don't make any mistakes. Once, una vez que, o cuando. Pediré la beca una vez que apruebe los exámenes. I will apply for the scholarship once I pass the exams. I will apply for the scholarship once I pass the exams. The moment, the day. El momento, el día. Me compraré un coche el día que me saque el carnet de conducir. I will buy a car the day I get my driver's license. I will buy a car the day I get my driver's license. By the time, para cuando. Será de noche para cuando termine de trabajar. It will be dark by the time I finish working. It will be dark by the time I finish working. If, si, le perdonaré si se disculpa. I will forgive him if he apologizes. I will forgive him if he apologizes. In case, en caso de, por si. Llevaré un paraguas por si llueve. I will take an umbrella in case it rains. I will take an umbrella in case it rains. Before y after. Antes y después. Barreré el suelo antes de que lo friegues. I will sweep the floor before you mop it. I will sweep the floor before you mop it. Fregaré el suelo después de que lo barras. I will mop the floor after you sweep it. I will mop the floor after you sweep it. Resumiendo, si tenemos una oración en futuro o con un imperativo seguido de estas palabras, tenemos que poner la siguiente oración en presente. When. Whenever, as soon as, until, unless, while, as long as, once, the moment, the day, by the time, if, just in case, before, after. Y si quieres conocer más estructuras importantes en inglés, pásate por este otro vídeo. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés. Esto es Another Aprende Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.